അക്കൗണ്ടിംഗ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണറെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോമിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ എസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കും കാരണം ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണറൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നന്നായിട്ട് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള എസെറ്റ്സിന്റെയും ലൈബിലിറ്റീസിന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ നോക്കും എന്നിട്ട് നോക്കും ഇതിന് റീവാല്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഓൾറെഡി എസെറ്റ്സ് ആയാലും ലൈബിലിറ്റീസ് ആയാലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒരു വാല്യൂലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ വാല്യൂവിനെ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതൽ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ അത് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ലൈബിലിറ്റീസ് കൂട്ടണ്ടയോ കുറയ്ക്കേണ്ട ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സ് പരിശോധിച്ച് നോക്കും എന്നിട്ട് എസെറ്റ്സിനെയും ലൈബിലിറ്റീസിനെയും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ റീവാല്യൂ ചെയ്യും അപ്പൊ റീവാല്യൂ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ എസെറ്റ്സ് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കൂട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ എസെറ്റ്സിന്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റീസിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ എഫക്റ്റും നമ്മൾ ആറ് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെയും പുതിയ പാർട്ട്നർക്ക് പങ്കൊന്നുമില്ല അയാൾ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ എസെറ്റ്സിനെയും ലൈബിലിറ്റീസിനെ ഒക്കെ റീവാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എസെറ്റ്സ് കൂടിയാലും ലൈബിലിറ്റീസ് കുറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റീസ് കൂടുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് അതിനൊരു ഗെയിനോ ലോസോ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഗെയിൻ ആയാലും ലോസ് ആയാലും പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ആ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കഴിയുക എന്ത് ഈ അക്കൗണ്ടിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എസെറ്റ്സിന്റെയും ലൈബിലിറ്റീസിന്റെ ഒക്കെ റീവാല്യുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗെയിൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ലോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഗെയിൻ ആയാലും ലോസ് ആയാലും നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ അവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം വെൽക്കം ടു ദി വീഡിയോ ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണറെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോമിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസെറ്റ്സിനെയോ ലൈബിലിറ്റീസിനെയോ നമ്മൾ റീവാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള എസെറ്റ്സും ലൈബിലിറ്റീസും നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസെറ്റ്സിനെ നമ്മൾ റീവാല്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയും ലൈബിലിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റീ എസെസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എസെറ്റ്സിനെയോ ലൈബിലിറ്റീസിനെയോ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ എന്ത് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തും എസെറ്റ്സിനെയോ ലൈബിലിറ്റീസിനെയോ നമ്മൾ റീവാല്യൂ ചെയ്യുകയോ റീ എസെറ്റ്സ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള എസെറ്റ്സും ലൈബിലിറ്റീസിനെയും നമ്മൾ റീവാല്യൂ ചെയ്യാം റീ എസ് എസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിലൂടെ വരുത്തും അതുപോലെ തന്നെ അതുവരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇല്ലാത്ത എസെറ്റ്സോ ലൈബിലിറ്റീസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റും നമ്മൾ ഇതിലൂടെയാണ് വരുത്തുന്നത് റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് വരുത്തുന്നത് എസെറ്റ്സിനെയൊക്കെ റീവാല്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ലൈബിലിറ്റീസിനെയൊക്കെ റീ എസ് എസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റീവാല്യുവേഷനെ കൊണ്ട് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലോസ് ആയിരിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള റീവാല്യുവേഷൻ ഗെയിൻ ആയാലും ലോസ് ആയാലും അത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കാരണം പുതിയതായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആവുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഇതിലൊരു പങ്കുമില്ല ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കും അവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ ഇതിൽ വരുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു എസെറ്റ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഗെയിൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എസെറ്റ് ഇൻക്രീസ
ഒരു പുതിയ എസെറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു എസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ജേണൽ എൻട്രി എസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ എസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം പുതിയതായിട്ട് എസെറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഗെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ലൈബിലിറ്റീസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ലൈബിലിറ്റി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ലൈബിലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊരു ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റീവാല്യൂഷന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ എസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എസെറ്റിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ലൈബിലിറ്റീസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കുറയുന്നതെങ്കിലോ നമ്മൾ റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ലൈബിലിറ്റീനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ലൈബിലിറ്റി ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ഐറ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എസ് എ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ഐറ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രീസ് വരുന്നത് ഇനി റീവാല്യൂഷൻ ഗെയിൻ ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഓൾഡ് റേഷ്യോയിലാണ് അപ്പോൾ റീവാല്യൂഷൻ ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ വരുന്ന ജേണൽ എൻട്രി റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് എട്ട ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഗെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൂടും പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എട്ട ടു റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് കാരണം ലോസ് വരുന്ന സമയത്ത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കുറയും പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ജേണൽ എൻട്രീസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എയും ബിയും രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് അവർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോയിലാണ് അവർ സീനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും സി കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും ഗുഡ് വിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡുമാണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് സീൻ്റെ ഷെയർ തന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഗുഡ് വില്ലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം പക്ഷേ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയും തന്നിട്ടുണ്ട് സീനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റിലുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ അഡ്മിഷൻ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ കുറേ എസെറ്റ്സും കുറേ ലൈബിലിറ്റീസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് റീവാല്യൂഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എസെറ്റ്സ് വെർ റീവാല്യൂഡ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് വെർ റീ എസെസ്റ്റ് ആസ് ഫോളോസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്ന വന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോക്ക് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഓവർ വാല്യൂഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി റീവാല്യൂഡ് ടു റുപ്പീസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യണം റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നും എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പാസ് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രീസ് മിസ്റ്റർ സി ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഗുഡ് ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നതുമാണ് അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ജേണൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ല് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ആ പ്രീമിയം പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് അത് പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ല് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് റീവാല്യൂഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പുതിയൊരു പാർട്ട്നറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റലിനും ഗുഡ് വില്ലിനും നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് ആദ്യം എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് വില്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റീവാല്യൂഷൻ
ഇത്ര വാല്യൂയിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് അർത്ഥം ഓൾറെഡി ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള വാല്യൂ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് അതിനെന്താക്കി തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആക്കി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അസറ്റ് കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എൻട്രിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള അസറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആണ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫർണിച്ചർ അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള വാല്യൂവിനെ കാട്ടും വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള വാല്യൂ എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും കൂടെ കൂടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ ജോണിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള അസറ്റ് ഫർണിച്ചർ ആണ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടി പിന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് ടു ബി പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റീവാല്യൂഷൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സിന് റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് എന്ത് നേച്ചറൽ ഐറ്റമാണ് എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും ലയബിലിറ്റി നേച്ചറൽ ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റി ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള ലയബിലിറ്റി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി വരിക റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എപ്പോഴും ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് ടു ബി പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ലയബിലിറ്റി നേച്ചറൽ ഐറ്റമാണ് ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റിന് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ജോൺ ലെൻട്രി റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പിന്നെ എ ക്രെഡിറ്റർ ഓഫ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് ലൈക്ലി ടു പേ സോ ടു ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റർ ഇനി തരുന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം അതായത് ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റി കുറയാണ് ലയബിലിറ്റി കുറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ഡെബിറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ജോണൽ എൻട്രി സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ടൂൾസ് വർത്ത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൗൺ നോട്ട് ടു ബി റെക്കോർഡഡ് അപ്പം പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ടൂൾസ് എപ്പോഴും എസെറ്റ്സ് ആണ് ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അത് റെക്കോർഡേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഒരു പുതിയ എസെറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ പുതിയ എസെറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ജോൺ ലെൻട്രി പാസ് ചെയ്യുക എസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ജോൺ ലെൻട്രി ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ റീവാല്യൂഷൻ്റെ ജോൺ ലെൻട്രീസൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നോർമൽ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റൂൾസ് അതായത് എസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ലൈബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ഓരോ ജോൺ ലെൻട്രിയും മനസ്സിലാ
പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണുള്ളത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് അതായത് എയ്ക്കും ബിക്കും ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഓപ്പണിങ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എഴുതും അത് കഴിഞ്ഞ് സി കൊണ്ടുവന്ന എമൗണ്ട് ആയ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും സീൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ജേണൽ എൻട്രി എന്തായിരുന്നു പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഗുഡ് വിൽ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ കാണിക്കും റീവാല്യൂഷൻ ഗെയിൻ ആണോ ലോസ് ആണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ എല്ലാ ജേണൽ എൻട്രീസും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെയാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരേണ്ട ഐറ്റംസ് എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ നോർമലി ബാലൻസ് ചെയ്യും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സി വന്നതിന് ശേഷമുള്ളതായതുകൊണ്ട് സീൻ്റെ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ സൈഡിൽ എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും സീൻ്റെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റീവാല്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീ അസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുതിയ വാല്യൂലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് രൂപേൻ്റെ ക്രെഡിറ്റർ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തേർട്ടി തൗസൻഡിന് നമ്മൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കുറയ്ക്കും അതേപോലെ ബിൽസ് പേയബിളിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റെൻറ്റും നമ്മൾ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതും പിന്നെ എസെറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറീൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇൻക്രീസ്ഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ എഴുതും ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിക്ച്ചർ ഫിക്സ്ചേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിലേക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ വാല്യൂ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് വരും സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ എസെറ്റ്സിനെയും ലൈബിലിറ്റീസിനെയും അതിൻ്റെ പുതിയ വാല്യൂലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസും നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ എസെറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂലാണ് വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടത് അതുപോലെ ഏതൊക്കെ ലൈബിലിറ്റീസാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത എല്ലാ ജോണൽ എൻട്രീസും ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള വാല്യൂയിൽ നമ്മൾ വരുത്തണം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റീവാല്യുവേഷൻ ഓഫ് എസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് പാർട്ട്നറിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ എസെറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ലൈബിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ക